Olá, você é nosso convidado para acompanhar uma conversa com o presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas aqui do Congresso Nacional, que vai fazer conosco um balanço sobre o Código Florestal, o novo projeto que sofreu muitas alterações saindo da Câmara e vindo para o Senado Federal. Nós, então, conversamos agora com o senador Sérgio Souza. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. No balanço geral, o senhor está satisfeito com a proposta do Código que está saindo aqui do Senado Federal? Olha, desde o início, desde quando eu cheguei ao Congresso Nacional, eu já me pautei a cuidar dessa questão do Código Florestal. Inclusive, fui ocupar as comissões por onde ia passar o debate, entre elas a Comissão de Meio Ambiente, da qual tivemos hoje, na semana, essa semana, a votação do relatório do senador Jorge Viana. O que, que nós construímos aqui no Senado Federal? Nós construímos uma lei que possa ser aplicada. Porque o que se tem hoje no Brasil são centenas ou talvez milhares de leis que não pega, que o cidadão não cumpre. E nós estamos fazendo uma lei, aqui o Senado Federal chegou a esse termo, de fazer uma lei que realmente possa ser aplicada. Quem que ganha com isso? Ganha o Brasil. Como que o Brasil ganha? Ganha o Brasil porque vai haver uma recomposição de florestas em áreas de, de APPs e principalmente vai haver a manutenção e a consolidação da produção de alimentos. Porque se nós não tivermos um equilíbrio entre produção de alimentos e entre preservação ou conservação do meio ambiente, nós não temos a sobrevida do cidadão no planeta Terra. E o que está se colocando essa, a, dentro desse texto? O Brasil vai ter a legislação mais moderna, a mais rígida, e a que vai proteger o meio ambiente igual ou maior de qualquer outro país. Nós estamos fazendo no Brasil um, um parâmetro. Nós, nós vamos pautar o restante do planeta. Façam os outros países, todos que quiserem, uma lei igual à nossa. Aquele que conseguir, ótimo. Submeta-se a esses critérios rígidos perfeito. e é vamos o, conversar. É o país que vai ter a legislação mais rígida no que diz respeito à reserva legal e à APP, às áreas de preservação permanente e também aquelas que são necessárias para a biodiversidade. Senador, o senhor considera que o conceito de serviço ambiental, a, o incentivo de alguma forma, a remuneração desse serviço, é um, o segredo do sucesso do novo Código, vamos dizer assim? Passa para quem tem a possibilidade de preservar uma área de meio ambiente a ter também um interesse por isso? Esse é o grande segredo, Soraj? Olha, eu fui o signatário desta emenda dentro do, dentro do Código, inclusive com a ajuda de mais alguns senadores, entre eles o senador Eduardo Braga. É, qual que foi a nossa intenção em colocar o pagamento de serviços ambientais dentro do Código Florestal? O que nós temos hoje no Brasil é uma ideia do que o cidadão é, inteligente, do que o cidadão que se dá bem é aquele que leva a vantagem. E nem sempre é assim. Na verdade, nós queremos resgastar, resgatar a, a cidadania, que o cidadão que deve se dar bem é aquele que preserva, aquele que faz o que está dentro da lei. Então, é normal nós vermos, por exemplo, o cidadão numa fila de supermercado, de banco, que corta uma fila e acha que aquilo é bonito, que aquilo... E as pessoas que estão na fila comentam, olha que legal, ele tem poder, ele conseguiu fazer aquilo de alguma forma, ele foi privilegiado e acha que aquele cidadão é o esperto. Estou dizendo isso para comparar dentro do Código Florestal e para dizer o seguinte, tem cidadãos que desmataram ilegalmente. Esse cidadão que desmataram ilegalmente, as multas serão mantidas e ele será punido. Agora, tem cidadão que preservou além da sua obrigação. Vamos supor, por exemplo, na região amazônica, era 80%, no sul e na região do, da Mata Atlântica, 20%, por exemplo. O cidadão preservou 30%. Então, esses 10% a mais que ele preservou, ele tem que ser enaltecido. E aí os serviços ambientais vêm para enaltecer esse bom cidadão e vêm para garantir a biodiversidade. E, inclusive, garantir que haja um equilíbrio, que a floresta em pé também tenha o seu valor. Não só o seu valor para a sociedade, o seu valor para o meio ambiente, mas o seu valor econômico para a sustentabilidade daquela família, daquele cidadão que vive do campo. Estou falando...